ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் டெட் சைக்காலஜி சைல்டு டெவலப்மெண்ட் அண்ட் படகாகி யூனிட் த்ரீல பேர்னஸ் தேடி கான்செப்ட் ஃபார்மேஷன் அண்ட் இமேஜினேஷன் அண்ட் என்ன திங்கிங்னா என்ன சின்ன சின்ன கான்செப்ட் தான் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் பேர்னஸ் தேடி ஆஃப் கான்செப்ட் ஃபார்மேஷனில் பேர்னஸ் என்ன சொல்லியிருப்பாரு அப்படின்னா ஹியூமன் பிரைடம் வந்து த்ரீ மோடாக வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து இன்ஆக்டிவ் ஐகானிக் அண்ட் அனதர் ஒன்று வந்து சிம்பாலிக் இன்ஆக்டிவ் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு இன்ஃபேண்ட்ல வந்து ஒரு விஷயம் வந்து புரிய வைக்கணும் அப்படின்னா அவங்கள்ட்ட வந்து ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இல்லை இவெண்ட்ஸ் மூலமாக ஒரு மோட்டார் ரெஸ்பான்ஸ் மூலமாக தான் ஒரு விஷயத்த வந்து அவங்களுக்கு வந்து புரிய வைக்க முடியும் இதே இது கொஞ்சம் வளர்ந்துட்டாங்க அப்படின்னா ஐகானிக் ஸ்டேஜ் அதாவது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இவெண்ட்டையோ இல்லை ஆப்ஜெக்டையோ ஒரு ஆக்ஷன் மூலமாக சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை அதை பற்றின ஒரு பேர் அந்த மாதிரி சொன்னாலே அவங்களுக்கு வந்து புரியும் அது வந்து ஐகானிக் நெக்ஸ்ட் வந்து சிம்பாலிக் அப்படின்னா மென்டல் ரெப்ரஸன்டேஷன் த்ரூ சிம்பிள்ஸ் ஆர் லாங்குவேஜ் இப்போ நம்ம பிசிக்ஸே எடுத்துக்கோங்களேன் இப்போ ஒரு பேலன்ஸை வந்து ஃபிசிக்கல் பேலன்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னா ஈஸியாக ஒரு சிம்பாலிக் ரெப்ரஸன்டேஷனில் இங்கிட்ட ஒரு வெயிட் தொங்குது டபிள்யூ ஒன் டபிள்யூ டூ இங்கே வந்து ஒரு பேலன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு ஈஸியாக சிம்பிள்ஸ் வச்சே நம்மளால் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி ஓ இது வந்து ஒரு பேலன்ஸு இங்கே வந்து டபிள்யூ ஒன்ற வெயிட் தொங்குது அண்ட் இந்த பக்கம் வந்து டபிள்யூ டூன்ற ஒரு வெயிட் வந்து ஹேங் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இது வந்து பெருசாக இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து கீழே போகும் அப்படி சிம்பிள்ஸை வச்சே நம்மளால் வந்து ஈஸியாக வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும் அது வந்து சிம்பாலிக் ஸோ பானஸ் தேர்தலில் மூணு கான்செப்டாக பிரிக்கிறாங்க இன்ஆக்டிவ் ஐகானிக் அண்ட் சிம்பாலிக் இன்ஆக்டிவ்ல வந்து இன்ஃபன்ஸ்க்கு வந்து புரிய வைக்கிறதுக்கு ஒரு மோட்டார் ரெஸ்பான்ஸ் மூலமா ஆக்ஷன்ஸ் மூலமா சொல்லணும் இதே கொஞ்சம் வளர்ந்துட்டாங்கன்னா ஐகானிக் அதாவது வித்தவுட் ஆக்ஷன் அவங்களுக்கு அந்த வேர்ட் சொல்லியே அவங்களுக்கு வந்து புரிய வைக்கலாம் அண்ட் சிம்பாலிக் வந்து சிம்பிள்ஸ் வச்சே அவங்க வந்து ஈஸியா வந்து புரிஞ்சுக்குவாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து கான்செப்ட் மேப் கான்செப்ட் மேப் வந்து முத முதல்ல யாரு ஸ்டடி பண்ணாங்க அப்படின்னா நோவா கண்ட் கோவின்றவர் தான் ஸ்டடி பண்ணாங்க அந்த அது அதுக்கு வந்து ஒரு தியரிக்கு நேம் வச்சாங்க அசபிள்ஸ் தியரி ஆஃப் அட்வான்ஸ் ஆர்கனைசேஷன்ற தியரி நேம்ல இந்த கான்செப்ட் மேப்னா என்னன்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த கான்செப்ட் மேப் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஜென்ரலைஸ்டா ஒரு பிரின்சிபல் வந்து ஈஸியா வந்து சொல்ல முடியும் அண்ட் ஒன்னோட ஒன்னு இப்படி இந்த மாதிரி ரிலேட் பண்ண முடியும் அது ஜென்ரலைஸ்ட் இங்க பார்த்தோம்னா இமேஜினேஷன் தான் இங்க வந்து ஜென்ரல் பிரின்சிபல் இப்போ இதுக்கு கீழே வர்றது தான் ப்ரொடக்டிவ் ரீப்ரொடக்டிவ் இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம வந்து ரிலேஷன்ஸ் இதுல இருந்து இது வருது இதுல இருந்து இது வருதுன்னு ரிலேஷன்ஸ் வந்து ஈஸியா நம்மளால படிச்சுக்க முடியும் ஸோ அதுதான் வந்து கான்செப்டோட யூசஸ் அண்ட் அடுத்து நம்ம சிலபஸ்ல இமேஜினேஷன் இருக்கும் இதுல வந்து சின்ன சின்ன டாபிக் தான் ஸோ இமேஜினேஷன் அப்படின்னா காக்னேட்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சுவல் சென்சரி ஸ்டிமுலி அதாவது ஆக்சுவலாக அந்த விஷயம் அந்த இடத்துல அந்த நேரத்தில் அந்த இடத்துல நடந்திருக்காது ஆனாலும் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அதை பற்றி நினச்சி பார்ப்போம் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் ஆக்சுவல் சென்சரி ஸ்டிமுலி அந்த இடத்துல நடந்திருக்காது ஆனாலும் அதை பற்றி யோசிப்போம் அதை பற்றி திங்க் பண்ணுறது தான் இமேஜினேஷன் அப்படின்றாங்க இப்போ இமேஜினேஷன் வந்து மோஸ்ட்லி எதுக்குன்னா பாஸ்ட் வந்து ரீகால் பண்றதுக்கு இப்போ அப்போ வந்து இப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னு நம்மளா இமேஜின் பண்ணி பார்ப்போம்ல இப்போ பாஸ்ட் வந்து ரீகால் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகும் இமேஜினேஷன்ல வந்து ரெண்டு டைப் இருக்கு ஒன்று வந்து ப்ரொடக்டிவ் சாரி ரீப்ரொடக்டிவ் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் ப்ரொடக்டிவ் ப்ரொடக்டிவ் அப்படின்னா என்னன்னா ஆல்ரெடி நடந்த விஷயத்தை நம்ம நினைச்சு பார்க்கறது வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் ஆல்ரெடி நடந்திருக்கு அதை வந்து நம்ம மறுபடியும் நினைச்சு பார்க்கறோம் ஸோ அதனால ரீப்ரொடக்டிவ் இன்னொன்று வந்து ப்ரொடக்டிவ் அப்படின்னா இந்த விஷயம் நடந்திருக்காது ஆனால் அதை பற்றி நினச்சி பார்க்கலாம் இப்போ நாய் வந்து அந்த பக்கம் ஓடுற மாதிரி உங்களால் இமேஜின் பண்ண முடியும் அது எப் அதாவது அது ஒரு இன்சிடென்ட்னு இல்லை இப்போ ஸ்டோரி எல்லாம் சொல்லும் போது நம்மளால் அந்த ஸ்டோரியோடு நம்மளால் இமேஜின் பண்ண முடியும் அது வந்து ப்ரொடக்டிவ் அதுலேயுமே ரெண்டு விதம் இருக்கும் ஒன்று வந்து பேசிவ் இன்னொன்று வந்து ஆக்டிவ் இப்போ பேசிவ் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஸ்டோரி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த காக்கா கதையை சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை வந்து நம்மளால் இமேஜின் பண்ண முடியும் அந்த காக்கா வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டோனாக தண்ணிக்குள்ளே போடுறது தண்ணி லெவல் வந்து ஹைட் ஆகுது அப்படின்னும் போது வி கேன் ஏபிள் டு இமேஜின் இதே இது ஆக்டிவ் ப்ரொடக்டிவ் இமேஜினேஷன் அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து இருக்கவே இருக்காது இப்போ ஒரு பேய் கதை சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த பேயை வந்து பார்த்ததில்லை ஸோ நம்மளாம் என்ன பண்ணுவோம் இமேஜின் பண்ணி இப்படி த
டெஃபனிஷன்ஸ் மட்டும்தான் இங்கே வந்து நான் எழுதியிருக்கேன் ரோஸ் என்ன சொல்லியிருப்பாரு அப்படின்னா திங்கிங் இஸ் த மென்டல் ஆக்டிவிட்டி இன் இட்ஸ் காக்னேட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆர் மென்டல் ஆக்டிவிட்டி வித் ரிகார்ட்ஸ் டு ஃபிசிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இது வந்து ஜஸ்ட் என்னன்னு பார்த்துக்கோங்க இதுக்கான மீனிங் வந்து சரியாக எனக்கும் தெரியல ஸோ டெஃபனிஷன் மட்டும் எழுதி வச்சிருக்கேன் அண்ட் டபுள் என் ரைபன்ஸ் ரைபன்றவர் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா திங்கிங் வந்து காக்னேட்டிவ் ப்ராசஸ் இது எல்லாமே அறிவு சம்மந்தப்பட்டது தானே ஸோ இவரும் அதைத்தான் சொல்லியிருப்பாங்க இது வந்து காக்னேட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்கும் அது மாதிரி இங்கேயும் அப்படிதான் காக்னேட்டிவ் ப்ராசஸ் அரைசிங் ஃப்ரம் த ஃபெல்ட் டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அண்ட் ப்ரொசீட் பை தயல் அண்ட் எரன் மெத்தட் இதுக்கு என்ன மீனிங் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா இப்போ திங்க் பண்றோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு விஷயம் செய்யறோம் அந்த விஷயம் சரியா செய்ய முடியல அப்படின்ற பட்சத்துல அதாவது ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா என்ன பண்ணுவோம் ஒருவேளை இப்படி பண்ணிருந்தா நல்லா இருந்திருக்குமோ அப்படின்னு நம்ம திங்க் பண்ணுவோம்ல அதைத்தான் வந்து இங்க சொல்லியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் திங்கிங் இஸ் த காங்கனேட்டிவ் ப்ராசஸ் அறிவு சம்பந்தமானது அது எப்ப நம்மளுக்கு வரும் அப்படின்னா அரைசிங் ஃப்ரம் ஃபெல்ட் டிஸ்சாட்டிஸ்பேக்ஷன் அதாவது நம்ம ஒரு விஷயம் செய்யும் போது அது தப்பா போயிடுச்சு டிஸ்சாட்டிஸ்பை ஆயிடுறோம் இப்ப அந்த நேரத்துல ஒருவேளை இப்படி பண்ணிருந்திருக்கலாமோ அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கிறோம்ல ப்ரொசீடிங் பை ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட் ஸோ அதை தான் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா திங்கிங் அப்படின்னு இவர் வந்து சொல்லியிருப்பாரு இது வந்து டபுள் என் ட்ரைபர்னர் சொல்ற டெஃபனிஷன் இது வந்து ரோசன் டெஃபனிஷன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் திங்கிங் அந்த டைப்ஸ்ல மூணு டைப் இருக்கு ப்ரிபெக்ஷுவல் கான்செப்டுவல் அண்ட் இமேஜினேஷன் ப்ரீபெக்ஷுவல்னா ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து திங்க் பண்ணி பார்க்கறது வந்து ப்ரீபெக்ஷுவல் கான்செப்டுவல்னா இந்த கான்செப்ட் வச்சு ஸோ இதனால இந்த மாதிரி இருக்குமோ அப்படின்னு ப்ரீ டெவலப்டு கான்செப்ட் வச்சு சொல்றது அண்ட் இமேஜினேஷன்ஸ் அப்படின்னா ஃபியூச்சர் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம்ல நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஃபியூச்சர் பிளான்லாம் வச்சுருந்தோம்னா அதையும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் திங்க் பண்ணி பார்ப்போம் அது வந்து இமேஜினேட்டிவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து லாங்குவேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க சிலபஸ்ல இப்போ லாங்குவேஜ்னா என்னன்னா ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் சைன் ஆர் சிம்பிள் டெவலப் பை ஹியூமன்ஸ் இந்த லாங்குவேஜ் வந்து யாரு கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னா ஹியூமன்ஸ் தான் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க எதுக்காக அப்படின்னா கம்யூனிகேஷன் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க அண்ட் ரீசனிங் ரீசனிங் வந்து ஹை லெவல் திங்கிங் தான் ரீசனிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுலயுமே ரெண்டு டைப் இருக்கு இன்டெக்டிவ் ரீசனிங் அண்ட் டிடெக்டிவ் ரீசனிங் இன்டெக்டிவ் ரீசனிங் அப்படின்னா இப்போ அதே மாதிரியான ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு இதையும் இதுவும் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு நம்ம வந்து கன்க்ளூட் பண்ணுவோம் அது வந்து இன்டெக்டிவ் ரீசனிங் இதே இது டிடெக்டிவ் ரீசனிங்னா நிறைய விஷயத்த வச்சு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு படிச்சிருந்திருப்போம் இன்னொன்னு புதுசா படிக்கும் போது அதை நம்ம வந்து புதுசா கண்டுபிடிச்சு அதாவது இது இது வந்து சேம் எக்ஸாம்பிள் வச்சு இதுவும் இதுவும் ஒண்ணுதான் வந்து கண்டுபிடிக்கிறது இன்டெக்டிவ் இது வந்து புதுசா ஒருவேளை இப்படியா இருக்கலாமோ அப்படின்ற நம்மளா ஒரு ரீசனிங் கண்டுபிடிச்சு பண்றது வந்து டிடெக்டிவ் ரீசனிங் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராப்ளம் சால்விங்கான டெஃபனிஷன் மட்டும் எழுதியிருக்கேன் இது யார் சொன்ன டெஃபனிஷன் ஸ்கின் சொன்ன டெஃபனிஷன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஓவர் கமிங் டிஃபிகல்டிஸ் தட் அப்யூஸ் டு இன்டர்ஃபேர் வித் த அட்டைன்மெண்ட் ஆஃப் அ கோல் இட் இஸ் இட் இஸ் அ ப்ரொசீஜர் ஆஃப் மேக்கிங் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் இன்டர்ஃபரன்ஸ் வந்து ப்ராப்ளம் சால்விங்கு ஸ்கின்னர் சொன்ன டெஃபனிஷன் இப்போ எப்போ நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் சாலிங் கெப்பாசிட்டி வரும் அப்படின்னா ஒரு டிஃபிகல்ட்டிஸை ஓவர் கம் பண்ணும் போது அதாவது ஏதோ ஒரு சிக்கலாம் இக்கட்டான சூழ்நிலையில இருக்கும் இப்போ அதுல இருந்து நம்ம எப்படிலாம் வெளியில வரணும் அதுக்கான சொல்யூஷன் என்னன்னா அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கிறது தான் ப்ராப்ளம் சால்விங் அதை வந்து இங்க வந்து டெஃபனிஷனா வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் ஜான் டோயி வந்து ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸா வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு ப்ராப்ளம் சால்விங் சால்வ் பண்ணும் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு ஒன்னு ஃபர்ஸ்ட் வந்து சென்சிங் த ப்ராப்ளம் அந்த ப்ராப்ளம் என்னன்றது நம்ம வந்து முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் அதுக்கான டேட்டாஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணணும் கலெக்ட் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணும் எதனால இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்து முதல்ல என்ன ப்ராப்ளம் கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் எதனால இந்த ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அப்படின்ற டேட்டா வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபார்முலேட்டிங் ஹைபாத்திசிஸ் இப்ப அதுக்கு வந்து என்னெல்லாம் சொல்யூஷன் வந்து ஆப்டா இருக்கும் அப்படின்னு நம்மள ஹைபாத்திசிஸ் பண்ணும் செஞ்சு பாக்குறது கிடையாது இப்ப ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு என்னெல்லாம் வழிமுறைகள் இருக்கு அது போக்குறதுக்கு அப்படின்ற ஒரு ஹைபோதிசிஸ் வந்து ஃபார்முலேட் பண்ணும் அண்ட் ஃபோர்த்